A popularidade dos jogos multiplayer só aumentou desde meados dos anos 2000, e essa fama foi tão evidente que depois de um tempo, esse modo de jogo praticamente vinha em qualquer game, seja de qualquer gênero, como Assassin's Creed por exemplo, uma série que não precisava necessariamente de um modo online competitivo, mas teve, e o porquê é porque a Ubisoft tem excelentes ideias. E depois de um certo tempo, os jogos multiplayer começaram a surgir com cada vez vez mais frequência, ocultando os jogos com foco na campanha single player de modo avassalador. E a resposta para esse foco extremo da indústria em multiplayer é simplesmente o custo, o interesse de um grupo de jogadores e acima de tudo a facilidade de fazer jogos desse gênero, e ainda por cima não precisando lançar um jogo novo de uma determinada franquia por um bom tempo, é o que aconteceu por exemplo no caso de GTA Online e Counter Strike Global Offensive, essa estratégia inspirou outras empresas a criar outros jogos multiplayer, porém não bons jogos multiplayer e sim jogos mais genéricos do que aqueles encontrados na farmácia. E no final das contas, percebemos como o mercado multiplayer saturou e como de forma indireta prejudicou o mercado single player. Primeiramente, os jogos multiplayer não são vilões em nada, é apenas uma ideia genial que surgiu e foi de certo modo passada para frente de maneira evolutiva. CS 1.6 marcou as lan houses e os nossos corações, World of Warcraft, hoje tem o GTA Online por exemplo que surgiu o GTA RP, enfim, o ponto é que o multiplayer não é o problema em si, o problema é o foco e esquecimento de se fazer jogos single player, com um roteiro que nos traga reflexão e alegria em nossos rostos. Mas o foco que as empresas estão dando ao multiplayer tem um pouco a ver com a falta de ideias novas também, com a competência e com a criatividade. Jogos online também nos passa uma ligação emocional e nostálgica também. Conhecemos pessoas novas, melhoramos nossa gameplay, participamos de jogos competitivos, existe sim um fator emoção nesse modo, e existe muito por sinal, mas ele foi retirado parece. A mesma sensação que se tem quando você joga ou jogava Battlefield 4, não é a mesma que você tem quando joga Battlefield 2042, é uma relação diferente e distinta, um parece ter alma e o outro não parece ter nada a acrescentar. Esse ponto é algo importante que precisa ser discutido. É o mesmo que aconteceu com outros jogos com foco no online e parece que esses jogos perderam essa essência por causa das suas empresas em si. Alguns multiplayer de hoje parecem que foram feitos apenas para você se viciar e muitas vezes sendo mais um serviço do que um jogo em si. Isso é prejudicial, como eu disse, tanto para o modo single player e tanto para o modo multiplayer. Vamos pegar esse exemplos por aqui e exemplificar melhor a situação. Um jogo como The Witcher, que apareceu várias vezes por aqui, é um jogo que necessariamente não precisa de um modo multiplayer, talvez um modo online de Gwent dentro de The Witcher 3 funcionaria, porém eles fizeram um jogo à parte para isso. Mas dentro de The Witcher 3 seria aceitável também. Porém um jogo como The Witcher, que tem seu foco e sua identidade como single player, não combinaria de fato com um modo multiplayer. Assim como um jogo como Counter Strike, que tem sua identidade como multiplayer online, com uma possível campanha poderia até que ser interessante, mas não teria muito sentido pois interferiria na sua identidade. Conseguiram entender bem esse feeling que as empresas precisam ter de quando um jogo precisa de um modo online ou campanha é essencial para determinar muitas coisas em um jogo. COD por exemplo tem as duas identidades, tanto a campanha quanto o multiplayer são essenciais e isso a Activision soube perceber, hoje o modo online é mais famoso do que uma campanha single player obviamente, mas não por causa dessa informação que todo jogo feito precisa ter ou ser multiplayer, é necessário combinar com o estilo em questão, assim como é difícil fazer um modo competitivo online para Dragon Age por exemplo, que teve no Inquisition no terceiro jogo da franquia, mas não teve sentido nenhum, não teve sucesso e nem lógica parece. Ver boas histórias hoje em dia é complicadíssimo, 
como disse, as empresas escolheram a facilidade, entre aspas, e focaram seu marketing nos jogos online, que apresentam custos menores dependendo do jogo em questão, e rendimentos altíssimos. E eu sei que o conceito de lucro é o conceito mais importante para qualquer empresa, mas a identidade dela não deve ser descartada. E muitas empresas quebraram o seu potencial de alguns jogos para focar em multiplayer. E aí é que está o erro. Veja bem, a história de um jogo para mim e para outros milhões de pessoas espalhadas por essa terra é a coisa mais importante de um jogo, pois é ali é onde se encontra o sentimento e a ligação que o jogador terá com o jogo, acompanhada de outras qualidades como uma boa jogabilidade e boa construção do cenário. E aí a paixão flui ainda mais sobre nossas veias. E o que seria de Red Dead? de Bioshock Infinity sem seus enredos. Então quando vemos jogos como Battlefield, que esqueceram da campanha e colocaram um foco ainda maior no multiplayer, inclusive no último agora, o BF 2042, que não tem campanha, nos leva a sensação de como o fator de criar uma história boa com personagens interessantes deixaram de ser importantes para muitas empresas. Olha, eu falei no começo que um jogo multiplayer, dependendo do game obviamente, mas na maioria das vezes é algo fácil comparado a um jogo com um modo campanha bem trabalhado e desenvolvido. E daí você tira exemplos e mais exemplos e você também pode pegar exemplos de jogos que adicionaram ótimos modos multiplayer, como GTA Online, um jogo que sempre foi conhecido pela campanha. Toda a discussão não vem para desmerecer jogos com foco no online, pois temos Warzone, Fortnite, Fortnite, GTA Online, que possui suas devidas qualidades e que merecem seus devidos sucessos. O ponto é que as empresas perderam seu foco no mercado single player, e quando vem um jogo focado nesse modo, ele raramente vem com uma história boa e com uma proposta diferente. Assim como os jogos online, que a maioria dos seus jogos são jogos de tiro, que na verdade são os melhores. Mas possivelmente essa foi uma das razões, na minha opinião, que Fall Guys e Among Us fizeram tanto sucesso e espanto positivo nos jogadores. São propostas diferentes de tudo que vimos e que agradou muitos players. Os dois modos, campanha e multiplayer, devem receber mais cuidados e mais inovações. Estamos vendo praticamente as mesmas coisas ultimamente. E isso não é péssimo, é apenas realidade. Essa geração até agora decepcionou muito comparado ao início da geração de outras plataformas. Talvez os multiplayers não estejam limitando as campanhas, talvez são as próprias empresas que estão limitando os próprios produtos. 